அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் நாம் இன்றைக்கி சிந்திக்க போகிறதும் காஞ்சி மகாபிரிவரை பற்றி தான் இந்த வைகாசி மாத அனுஷ நட்சத்திரம் மகாபிரியவாளுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய அனுஷம்பரை மகாபிரிவாலை பற்றி சிந்திப்போமாக திருப்பதியில் ஒரு ஃபேமிலி திருப்பதியில் அவள் அப்பா ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கார் அவருடைய ஒரே பொண்ணான செல்லம்மாள்னு ஒரு பொண்ணு அப்போ மகாபிரி ஒரு மேலே ரொம்ப அதீத பக்தி வச்சுருக்கா அந்த பக்தியின் வெளிப்பாடாக சுவாமியை பார்க்க போறச்ச நம்ம எதனா எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டுக்கு ரெண்டு சைஸில் ரெண்டு அடிக்கு ரெண்டு அடி சைஸில் ஸ்ரீசக்கரம் வரைஞ்சிருக்கா அவள் கையாலேயே வரைஞ்சு சுவாமியை போய் நம்ம காஞ்சி பெரியவர் நடமாடம் தெய்வத்தை போய் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு இந்த அவள் வரைஞ்ச கையால் வரைஞ்ச அந்த ஸ்ரீசக்கரத்தை கொண்டு போய் கொடுத்தாலாம் அவரை வாங்கி வச்சுட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிட்டார் அதுக்கப்புறமா பார்க்குறச்சு தான் தெரிஞ்சுது ரொம்ப நியம சுத்தமாக அந்த சாஸ்திர விரோதம் இல்லாமல் ரொம்ப சரியான அளவுகளில் கரெக்டான ஒரு பதங்களில் எந்த இடத்துலையுமே பிசிறு விடாமல் அருமையான ஒரு படைப்பு அந்த ஸ்ரீசக்கரம் அதை பார்த்தோம்னா மகாபிரிவாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஆனந்தமாக உடனே காஞ்சி காமாட்சி சன்னதியில் அதை மாட்டிருங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுருந்தாராம் மறுதடவை இந்த பொண்ணு வரைச்ச அவளுக்கு மற்றவா மூலமாக தகவல் கிடச்சிருந்துருக்கு நீங்கள் வரைஞ்ச அந்த ஸ்ரீசக்கரம் கோவிலில் போய் மாட்டியாச்சு காமாட்சி கோவிலில் ஏன்னா அவ்வளோ அதை பார்க்குறது தான் வந்திருக்கா ஆனால் மடத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கும் பெரிய வா சன்னதி நடத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்திருக்கா ஆனால் அது காமாட்சி சன்னதிக்கே போயிடுது அது அது அவளுக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் அவள் உள்ளே நுழைகிறச்ச பெரியவா பார்த்து கேட்டாராம் காமாட்சி சன்னிதானத்தில் ஸ்ரீசக்கர பிரிஷ்ட பண்ணிட்டேன் பார்த்தியோ அப்படின்னு கேட்டாரா அவளுக்கு மிகப்பெரிய பேரானந்தம் அதை அவளால் வெளிப்படுத்த முடியல இருந்தாலும் மகாபிரி வாழ்க்க ரொம்ப பவ்யமாக ஆமாம் ஆமாம் கவனித்தேன் கேள்விப்பட்டேன் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அன்னைக்கு முதல் தரம் பகவத் பாதால ஒரு தரம் பிரதிஷ்ட பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கி இன்னொரு தரமா அப்படின்னு கேட்டாலாம் மகாபிரி வாழ்க்கையே பகவத் பாதால் ஆதிசங்கரர் மாதிரி அன்றைக்கி அவர் பிரிஷ பண்ணார் இன்றைக்கி நீங்கள் பிரிஷ பண்ணிட்டாலா அப்படின்னு ரொம்ப பவ்யமாக கேட்டாலாம் அவர் அவருக்கு ஒரு அவருக்கே உரிய ஒரு அந்த தனிந்த ஒரு ஏகாந்தமான அந்த ஒரு மந்தகாச புன்னகையோட அவளுக்கு மட்டும் கேட்குற மாதிரி ஆமாம் அப்படின்னாரா ஓஹோ அப்படின்னு ஊ மட்டும் சொல்லியிருக்கார் அந்த ஒரு கணத்தில் அந்த செல்லமாங்கிற அந்த குழந்தைக்கு மட்டும் மகாபிரிவா சாட்சாத் அப்படியே பரமேஸ்வர அம்சமாகவும் நம்முடைய ஆதிசங்கர பகவத் பால அம்சமாகவும் அவர் காட்சி கொடுத்து வந்திருக்கார் மிகப்பெரிய ஒரு ஆனந்தம் நீ ம இன்றைக்கும் நம்ம பார்த்தோன்னா காஞ்சி காமாட்சி சன்னதியில் அன்னபூர்ணி மண்டபத்தில் அந்த அந்த பக்தியை வரைஞ்ச ஸ்ரீசக்கரம் இன்னமும் இருக்குது பங்குனி பௌர்ணமி இன்றைக்கி அதை சுவாமிகள் அந்த இடத்துல மாட்ட சொன்னார் அதனால் இன்றைக்கும் பங்குனி மாத பௌர்ணமி வருடாந்தோறும் அந்த பங்குனி பௌர்ணமி இன்றைக்கி மாலைகள்லாம் சாத்தி அந்த ஸ்ரீசக்கரத்துக்கு பூஜையும் நடக்கிறது ரொம்ப அபூர்வமான விஷயம் அந்த ஒரு சாதாரண ஒரு பக்தை அவளுக்கு இருந்த பக்தா சந்தையில் நியமமாக அந்த ஸ்ரீசக்கரத்தை வரைஞ்சி கொண்டு வந்து கொடுத்து இன்றைக்கும் அது நாம் பார்க்குற வரைக்கும் அந்த இடத்துல இருக்க வச்சுருக்காருன்னா அது மகாபிரிவாரோட ஒரு பெரிய கருணை தான் அப்படிப்பட்ட அந்த செல்லம்மாள் திருப்பதியில் இருக்கா ஸோ சென்னைக்கு பக்கத்தில் தான் கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்துட்டு போயிடலாம் அவள் அப்பாவுக்கு அரசாங்க உத்தியோகம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு ஸோ கல்கத்தா போகிறார் இவளுக்கு ரொம்ப வருத்தம் மகாபிரிவாவில் வந்து அப்பப்போ வந்து தரிசனம் பண்ணுவோமே ஒரு நூறு நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் தான் டக்குன்னு வந்துடலாம் இப்போ கல்கத்தா வர போயிட்டால் எப்படி அவரை தரிசனம் பண்ணுறது அதனால் கல்கத்தா புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி என்னை வந்து கூட்டின்னு போங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவள் அப்பா போட்டு ரொம்ப அழைத்தி எடுத்துருக்கா சரின்னா அவள் அப்பாவும் இப்போ தொல்ல தாங்க முடியாமல் சரி வா போகலாம் அப்படின்னு விசாரிச்சுட்டு வரச்ச அந்த சமயம் மகாபிரிவா வந்து திருவனாய் திருச்சி திருவானைக்காவலில் இகிலாண்டிச்சேரி சன்னிதானத்தில் இருக்கிறதா அவளுக்கு தகவல் கிடச்சிது சரி உடனே நம்ம திருப்பதியிலேருந்து கிளம்பி சென்னை வந்து சென்னையிலேருந்து திருச்சி போய் திருவானைக்காவலில் மகாபிரிவாவில் தரிசனம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவர் கிளம்பி வந்துட்டுருக்கார் அப்படி வரைச்ச கூட அவர் புலம்பின்னே வந்தாராம் உன்னுடைய பக்தி வந்து பக்தி ஸ்ரத்தையாக இருந்ததுனாக்கா சுவாமியே நேரடியாக வந்து உனக்கு தரிசனம் கொடுப்பார் இப்படி நான் இருக்கிற வேலை டென்ஷனில் நீங்கள் நான் அலைய விடுறீங்க அப்படின்னு அவருடைய ஆதங்கம் அவருக்கு வேணால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுத்தோ ஸோ எல்லாத்தையும் ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அந்த டென்ஷன் இந்த நேரத்தில் நம்மளை அலைய விடுறாளே பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு டென்ஷனில் அப்படி சொல்லிட்டார் 
அது அந்த சமயத்தில் அவ்வளோ பெருசாக எடுத்துக்கல அப்பா எப்போவுமே இப்படி தான் கொஞ்சம் டென்ஷன் பாருடி அவர் சொன்னால் சொல்லிட்டு போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுக்கலை அப்போ வந்திருக்கா வந்திருந்த சமயத்தில் ரொம்ப சாயந்தர பொழுதாக எடுத்து பெரிய வாழும் அந்த நேரத்தில் மடத்தில் இல்லை வந்து வாழுக்கு ஒரு ஏமாற்றம் அப்பாவுக்கு பொண்ணுக்கும் உடனே மடத்து சிம்பத்திகளில் விசாரித்தா இல்லை எங்கே போயிருக்கான்னு தெரியல வந்துருவார் எப்படியும் வெயிட் பண்ணி பாருங்கோ அப்படின்னா எல்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பெரியவா மடத்துக்கு வந்துட்டார் அப்படின்னு தகவல் கிட்ட சொன்னால் போய் பார்க்குறதுக்கு போனால் மடத்து சிப்பந்திங்கள்லாம் இன்றைக்கி பிரதோஷங்கிறதுனால பக்கத்தில் வேற ஏதோ ஒரு சிவன் கோயிலில் போய் பிரதோஷ பூஜை அட்டன் பண்ணிவிட்டு இப்போது சுவாமிகள் விஸ்ராந்தியாக இருக்கார் நாளை கார்த்தால் தரிசனம் உண்டு இப்போ எல்லாம் வந்து போஜனம் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னார் பெரியவா இருக்கிற இடத்துல மடத்து சிப்பந்திகள் இருக்கிற இடத்துல பெண்களுக்கு அலவுடு கிடையாது அதனால் பக்கத்தில் ஒரு மாமியாத்தில் தங்கிக்கு சொன்னால் சரி அந்த பொண்ணு குழந்தைய மட்டும் போய் தங்க வச்சுட்டு இவ அப்பா வந்து மடத்து சிப்பந்திகளோட படுத்து விட்டார் அந்த ஒரு மாமியாத்தில் போய் தங்க வச்சுருந்தா அந்த மாமிக்கும் ஒரு சில குறைகள் ஏன்னா அவ பாட்டுக்கு தனியாக தன்னை தனியாக இருந்த காலத்தை ஓட்டின்னு இருந்தா இப்போது மகாபிரியவர் வந்த டயத்திரத்தில் இவர் தங்கியிருக்கிற அந்த ஜாகிக்கு இது மாதிரியே அவ ஆகம் அமைஞ்சதுனால பெரியவாவோட பக்தர்கள்லாம் வரதும் போகிறதுமா இருந்துட்டு தூத்தம் கொடுங்கோ பாத்திரம் கொடுங்கோ இதெல்லாம் கொடுங்கோ எடுங்கோன்னு சொல்லி போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு அவளுக்கு ஒரு ச ஒரு சௌகரிய குறைச்சலாக இருந்தது அதை அந்த பெண்மணியும் வெளிப்படுத்தினான் அந்த மாமி சரி இவ வேற போய் தங்கியிருக்கா அதனால் சரி மாமிக்கு உண்டான ஏதாவது உத்தாசைகள் ஏதாவது பண்ணிகிட்டே இருப்போம் பாவம் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது மேல் வேலைகள்லாம் பார்த்துட்டு போய் சாட்டு தூங்கிட்டா மறுநாள் காரத்தால் எழுந்திரிச்சு பெரியவாவில் போய் விஸ்வரூப தரிசனத்தில் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய ஒரு எண்ணம் இதை அப்பாட்ட சொல்லிட்டு தான் படுத்துருக்கா நம்ம சீக்கிரமே எழுந்திரிச்சு ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு போய் பெரியவாவில் தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு முன்னாடி மாமியாத்துக்கு வேலைகள்லாம் பார்க்கணுமே அதுக்காக சரி மாமியாத்து உள்ளே எல்லாம் கூட்டி பெருக்கிட்டு வாசலில் தெளித்து கோலம் போடுவோம் அப்படின்னு சாணம் தெளிச்சுட்டு கோலம் இப்படி எடுத்து குனிஞ்சல் நிம்பராமல் கோலம் போட்டுட்டு இருந்தா அந்த சமயத்தில் ஒரு அதிசயத்திலும் அதிசயம் அவள் கோலம் போட்டுட்டு இருக்கிறச்சு அந்த சாணி தரையில் அப்படி செக்க சிவந்த பாதத்தோடு நம்முடைய ஜெகத்குரு கோடி சூரிய பிரகாசமாக அவளுக்கு அந்த இடத்துலையே காட்சி கொடுத்தார் விஸ்வ விஸ்வரூப தரிசனம் பண்ணார் விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுத்தார் அவளுக்கு காலை பார்த்துட்டு திருப்பாதங்களை பார்த்து மேலே நிமிந்து பார்க்க முடியலை அவளால் ஆகா மகாபிரிவால் வந்திருக்கிறது என்ன இப்படி இன்னும் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் உங்களை வந்து பார்க்கணும்னு நினச்சிருக்கோமே நீங்கள் இப்படி வந்துட்டே இல்லை அப்படின் அவளுக்கு எதுவுமே சொல்கிறதுக்கு வாயில் வரலை வார்த்தை வரலை இப்படி ஒரு தடுமாற்றத்தோடு இருந்தா அப்போ பிரிவா சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை நீ இருக்கிற இடத்துக்கே வந்து நான் தரிசனம் கொடுத்துட்டேன் பத்தியோ அப்படின்னாரா அவளுக்கு ஒரு கணம் ஒன்றும் புரியல அவரு கிளம்பி போயிட்டார் உடனே இவளுக்கு இந்த வார்த்தையை வேற எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கிறது பட் அவளால் அனலைஸ் பண்ண முடியல மகாபிரிவார் வந்து போனதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்பு அதிர்ச்சி இதில் இவர் வேற படி ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு போகிறாரு நீ இருக்கிற இடத்துக்கே வந்து நான் தரிசனம் கொடுத்தேன் பார்த்தியோ அப்படின்னு இந்த கேள்வி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல கேட்டிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பொறுமையாக நிதானமாக சந்திச்சு பார்க்குறச்சு தான் அவள் ஊர்லேருந்து வரைச்சே வப்பா புலம்பன புலம்பல் உன்னுடைய பக்தி ஸ்ரத்தையாக இருந்தால் பெரியவா நீ இருக்க இடத்துல வந்து தரிசனம் கொடுப்பா அப்படின்னு அவள் அப்பா சொன்னார் அதை இங்கே பெரியவா நிரூபிச்சு காமிச்சிட்டார் ஸோ அதனால் நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் குருவின் மேலும் சரி அல்லது பகவான் மேலும் சரி உண்மையான பக்தி நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையும் பக்தியும் இருந்ததுனாக்கா கடவுளே இறங்கி வரும் குருநாதரும் இறங்கி வருவார் நாம் இருக்கிற இடத்துல அவள் வந்து காட்சி தருவா நமக்கு வேண்டிய வரங்களை தருவா நாம் பலபோடும் பால அருள் புரிவா என்று சொல்லிக்கொண்டு இதோடு அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம்